हेलो रुवान दिस इज़ अब शेख रान वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंदों का हार्दिक स्वागत है मित्रों इस एक वीडियो में कई इंपॉर्टेंट और अभी तुरंत के लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों को अपडेट करूँगा पी सी एस यू पी के जो टाइम टेबल है वो इशू हो चुके हैं जारी हो चुके हैं टू के जो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों में हुआ पो की स्थिति बनी हुई थी कि कब इशू होगा उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो यू पी पी सी एस दो हज़ार अट्ठारह मेन्स का टाइम टेबल हो गया है जारी जिसको मैं आप लोगों को तुरंत पहुंचाऊंगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप राय एजुकेशनल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप अपने टेलीग्राम ऐप में राय एजुकेशनल सर्च करके वहां से ज्वाइन हो जाए क्योंकि वहां पे इम्पॉर्टेंट पी डी इस पी सी एस का टाइम टेबल का पी डी के बारे में जो मैं बताऊँगा या जो भी चीज़ मैं लेके आता रहता हूँ सारे इंपॉर्टेंट पी के नोट्स के सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री में मिलती रहती हैं तो ज्वाइन होकर सारी चीज़ें देख सकते हैं अगली बात करूँगा डी एल एड दो हज़ार सत्रह तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द होने वाली हैं उसके बारे में जो आज इशू हुआ है परीक्षा नियोग प्राधिकारी के द्वारा उसके बारे में बातचीत करूंगा और उसी में दो हज़ार तेरह दो हज़ार चौदह दो हज़ार पंद्रह चतुर्थ सेमेस्टर के जो अवशेष हैं अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षाएँ होंगी तो परीक्षा केंद्र के संबंध में सारी चीज़ें इशू हो चुकी हैं तो तैयारी जोरों शुरू से करिए उसके बारे में आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ मिलेगी इसके अलावा प्राथमिक इस विद्यालय में शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है वो दुखद है उसके बारे में आज आला अधिकारियों की मीटिंग हुई है लखनऊ में संपन्न उसके बारे में भी चर्चा करूंगा तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो बात करूँगा सबसे पहले स्टार्ट अपनी यू पी पी सी एस मीन्स का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है यहाँ सभी देख सकते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और दिनांक प्रयागराज तेरह मई दो हज़ार उन्नीस यानी अभी रिसेंटली लगभग पाँच या छः मिनट हुआ होगा ये इशू हुए और इसको मैं आप लोगों को फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएगा चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए कब है डेटिंग और इसके बारे में दिखा दूँ विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन दिव्यांगजन बैकलॉग विशेष चयन मुख्य परीक्षा दो दिनांक सत्रह छः यानी सत्रह जून से लेकर इक्कीस जून तक प्रयागराज एवं लखनऊ जनपदों में प्रथम सत्र साढ़े नौ बजे से व जो सेकंड आपका रहेगा पर वो साढ़े बारह बजे से रहेगा साढ़े नौ से साढ़े बारह फिर उसके बाद आपका टाइम गया फिर दूसरा पत्र आपका दो बजे से पाँच बजे तक यानी तीन तीन घंटे के होंगे तो ये पूरी है मैं आप लोगों को एक एक करके पूरा दिखा देता हूँ विषय कौन कौन सा है तो पहला जो पेपर होगा आपका पहली पाली में जो परीक्षा होगी साढ़े से साढ़े तीन घंटे और फिर दो से पाँच बजे तीन घंटे तो सत्रह तारीख यानी सोमवार को सत्रह जून का आपका सामान्य हिंदी रहेगा पहले बार फर्स्ट स्टेज में फिर सेकंड में आपका निबंध रहेगा अट्ठारह तारीख को मंगलवार को आपका जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू बुधवार को उन्नीस तारीख को जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर फोर और फिर एक दिन का गैप फिर गुरुवार गैप है फिर इक्कीस तारीख को आपका ऑप्शनल पेपर दोनों होंगे एग्जामिनेशन और ये अपरिहार जो परिस्थिति में उक्त परीक्षा जो ये तो चेंज में होते हैं ये आप सभी को पता है कि अगर कोई भी बीच में कोई इशू आ ज़्यादा बड़ा तो वो आयोग के पार उसका निर्धारण करती है आयोग अपना चेंज कर सकती है फिलहाल अभी के लिए ये सारी चीज़ें इशू कर दी गई हैं और जगदीश जी जो सचिव उन्होंने ये जारी कर दिया है तो इसको आप अगर पाना चाहते हैं पूरा पी तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक चलिए आगे चलते हैं तो अगली बात करेंगे हम लोग डी एल एड प्रशिक्षण के संबंध में तो जितने अभ्यर्थी 2017-2018 बैच के हैं या आने वाली बैच के हैं वो हमसे जुड़ते रहें ताकि उनको सारी लेटेस्ट डी एल एड के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहे अभी फिलहाल जून में आपका कौन आपकी स्टार्ट हो जाएगी सर रजिस्ट्रेशन का प्राविधान फिर उसके बाद काउंसिलिंग होगी तो सारी चीज़ों के लिए जुड़े रही हमसे तो यहाँ पर निकाला गया है विषय है डी एल एड प्रशिक्षण दो तृतीय सेमेस्टर एवं बी 2013, 2014, 2015 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है 13 मई 2019 यानी आज की है तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा कब होगी ये आप लोगों को फोकस करना है ओके तो उपयुक्त विषय डी एल एड परीक्षण प्रशिक्षण दो और बी टी सी तृतीय सेमेस्टर एवं बी टी सी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मई माह के अंतिम सप्ताह या जून माह के प्रथम सप्ताह में संभावित है तो यही है आपका जून माह जो हम लोग बोल रहे थे उम्मीद है कि उसी के पहले हफ्ते में हो जाएगी लेकिन यहाँ पे ये संभावित तिथि कर दी गई कि मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो प्रदेश के समस्त जनपदों के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आपकी ये सारी चीज़ें स्थिति होंगी तो उक्त परीक्षा कराने हेतु जनपदवार प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की सूची 
आप परीक्षा केंद्र में प्रेषित करें तो ये जारी कर दिया गया है और आपके परीक्षा नियोग जो प्राधिकारी पीएनपी की सचिव हैं उन्होंने जारी किया है तो ये देख सकते हैं इसको आप लोग ऑथेंटिकेट खुद कर सकते हैं और ये आपका परीक्षा केंद्र के किस हिसाब से रखना है क्या रखना है ये सारी चीज़ें मतलब मेन आपको ये परीक्षा केंद्र के बारे में नहीं इशू है मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम मई लास्ट वीक या फिर जून फर्स्ट वीक में संपन्न हो की संभावना है तो पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखिए लगातार मेहनत करते रहिए बाकी जो भी आपके प्रश्न हो व्यक्तिगत प्रश्न कमेंट करते रहिए और अगली और इस बात को बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से बहुत आराम से बातचीत करेंगे इस पर क्योंकि जो रवैया चल रहा है अभी बात कहने को कह दो तो कमेंट इतने ढेर सारे आएंगे विपक्षियों द्वारा लेकिन जिस पर उनको कार्य करना चाहिए और जिस पे उन्होंने अभी तक नहीं किया है वो वहाँ पर सुधार करने की कोशिश नहीं की जा रही है तो इसी वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्यों क्योंकि ये बोल्ड अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसके लिए घट रहा प्राइमरी एजुकेशन का स्तर क्यों घट रहा है भैया जब आप लोग वेल एजुकेटेड बहुत हाली क्वालिफाइड टीचर्स पहुँच रहे हैं तो क्यों एजुकेशन सिस्टम का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसका लेवल है वो डिक्रीज क्यों रहा है उसको तो इंक्रीज़ करना चाहिए उसको पीक अपनी अटेन करनी चाहिए गेन करनी चाहिए तो प्राइमरी स्कूलों के गिरते स्तर को उठाने पर हुई चर्चा विशेषज्ञों ने दिए सुझाव तो ये लखनऊ की खबर है और इस पर ध्यान देना चाहिए वैसे फ़िलहाल मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है तब कक्षा एक से लेकर चार तक पढ़ाने के लिए चार टीचर होते थे और पढ़ाई इसका स्तर उच्च रहता था तो ठीक है मैं इनकी ये बात से थोड़ा सा अस्पष्ट इसलिए हूँ कि पहले पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से ग्रोथ नहीं थी बच्चे अब ज़्यादा हैं ठीक है तो उसी हिसाब से टीचर्स भी ज़्यादा रखे जा रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता जा रहा है इम्प्रूव होने की कंडीशन देखनी चाहिए लेकिन बोल्ड अच्छर कुछ और कह रहे हैं अब उन्हीं स्कूलों में एक से कक्षा चार क्लास तक बारह टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ाई का स्तर निम्न दर्जे का है अगर ऐसा ही होता रहा है तो आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों से टैलेंटेड बच्चे निकलना बंद हो जाएंगे इसलिए हमें देश में प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने की सख्त ज़रूरत है यह बात लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर एस बी निम्से ने कहा प्रोफेसर एस बी निम्से बुधवार को आई केयर इंडिया की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरकारी प्राथमिक स्कूलों का रूपांतरण विषय पर आयोजित कार्यशाला अंकुरम में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आयोजन के मुख्य अतिथि आपके राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि मुझे आई केयर इंडिया के जो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है काफ़ी पसंद आया है और यूपी सरकार की ओर से जो हो सकेगा मैं इसके लिए करूँगा यूपी के एन के एडिशनल कमिश्नर लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ कुमार ने कहा है कि आई केयर प्राइमरी लेवल में एन वॉल्टियर्स के जरिए जो काम कर रहा है वो सराहनीय है तो ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो ये कार्य है जैसा अभी आप देख रहे हैं अड़सठ हज़ार पाँच सौ में काफ़ी प्रभावी और भावी शिक्षक यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए लेकिन उनहत्तर हज़ार भर्ती में मुख्यतः मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड और उसी को लेकर मारा मारी है कि एजुकेशन सिस्टम में अच्छे लोग जो विपक्षी हैं जो दावा कर रहे हैं हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं सरकार आ, के ऊपर कह रहे हैं कि हम लोग योग्य हैं फिर भी हमको ये निकाला जा रहा बाहर तो भैया आप लोग योग्य थे तो ये एजुकेशन सिस्टम अभी तक आप लोगों ने नहीं संभाला था ना अभी तक आप लोग इसका तमगा फोड़ रहे थे कि हम लोग ने बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है और सारा एजुकेशन आपका कमेंट सेक्शन में आज के इस वीडियो के नीचे भी दिख जाएगा और आन जो पिछली वीडियोज़ थे उसमें सबको पता है कि आप लोग कितने कार्यकुशल हैं और कितने विशेषज्ञ हैं और तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो जो एजुकेशन के टीचर्स हैं जो टीचर्स आप इलेक्ट माफ़ करिएगा जो अपॉइंट करते हैं आप उनके अंदर क्या गुण है उस पर मेन विशेष जो फोकस होता है और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है आपने टेट क्वालिफाई करवा दिया या सी टेट क्वालिफाई करवा दिया इसके बाद आपने सुपर टेट ले लिया एग्ज़ाम तो उसमें हायर आपने मेरिट लगाने की जगह आपने लोअर मेरिट पे ऑर्डर आ गया तो यहाँ की जो न्यायालय है भैया न्यायालय भी तो मुझे लगता है कि लोगों को एक 
एजुकेशन सिस्टम को अच्छा होने नहीं दे रहा अभी बिहार बोर्ड का आप देखेंगे सारा चीज़ें उल्टा सीधा वहाँ दिख रहा है क्यों हो रहा है वो क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं आप बस लोगों के हित अनहित को देख रहे हैं वहाँ पे और चालीस पैंतालीस कट ऑफ या जो भी हो मैं विशेष पार्टिकुलर कट ऑफ नहीं है एजुकेशन को मस्ट इम्प्रूव होना चाहिए जो भी हो तो हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स आएंगे वो हाई मेरिट से ही आएंगे ऑब्वियस बात है उन्होंने पढ़ लिख कर मेहनत करके अंक अर्जित किए हैं तो उनको विशेष तोज्जो विशेष प्रेफरेंस के अंतर्गत हाई क्वालिफाइड मेरिट पे उनका चयन होना चाहिए तो ये एक उम्मीद और एक आशा यही है कि आप लोग इस पर कार्य कर रहे होंगे और कुछ लोगों के कमेंट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे तो आशा करता हूँ कुछ नया देखने को मिले और आप लोगों की कुछ नई सोच रहे और आपको लगता है कि कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आपके स्तर से हो सकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक अलग अनुभव एक अलग नज़रिया रहता है कि हर चीज़ के सोचने का तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन में अगर आप टीचर बनते हैं तो थैंक यू सो मच मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा